আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক শুরু হয়ে গেল আমাদের নিয়মিত আয়োজন জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাখন আমি ডক্টর তেহরিন আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো কোমর ব্যথা ও সায়াটিকা এবং এর আধুনিক চিকিৎসা আজকে আমরা স্টুডিওতে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান খান তিনি বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক নিউরো সার্জারি বিভাগ শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত আছেন চলুন আমরা স্যারের সাথে কথা বলি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আছেন জি স্যার ভালো আছি তো আজকে আমাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হলো কোমর ব্যথা এবং সায়াটিকা তো প্রথমেই আমি আপনার কাছে জানতে চাইব কোমর ব্যথ এটার ব্যাপ্তিটা কতটুকু এবং কেন হয় এবং কিভাবে এটা বোঝা যাবে ধন্যবাদ আপনাকে কোমর ব্যথা এবং সায়াটিকা বিষয়টি হলো যে আমাদের যে পিছনের নিচের অংশ ওখানে যদি ব্যথা হয় সেটাকে আমরা বলছি কোমর ব্যথা এবং ব্যথাটা যদি পায়ের দিকে নেমে আসে তখন আমরা বলছি এটাকে সায়াটিকা এখন এই ব্যথাটা পায়ের যে কোনো দিক দিয়ে নামতে পারে পিছন দিক দিয়ে আসতে পারে বা পায়ের সাইড দিয়ে নামতে পারে এমনকি হিপ এরিয়াতেও ব্যথাটা থাকতে পারে কথাটা সায়াটিকা শব্দটা এসছে বেসিক্যালি সায়াটিক নার্ভ একটা স্নায়ু রয়েছে তো এখন এই সায়াটিকা বা কোমর ব্যথা এবং কোমর ব্যথা এই জিনিসটা কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে তো সাধারণত দেখা যায় যে মাংসপেশি কোমরের মাংসপেশি গুলো দুর্বলতার জন্য বা কোনো আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সাধারণ কোমর ব্যথা হয় কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় আছে যেগুলোর জন্য কোমর ব্যথা হয় যেগুলোর জন্য আমাদের অনেক সময় অপারেশনের মতো জায়গায় যেতে হয় তার ভিতরে এক নাম্বার কারণ বলবো যে ডিস্কের সমস্যা ডিস্কটা কি ডিস্ক হলো যে কোমর আমাদের যে মেরুদণ্ড রয়েছে সেই মেরুদণ্ডের যে হাড়গুলো রয়েছে হাড়ের প্রত্যেকটা হাড়ের মাঝে একটা করে জোড়া রয়েছে এই জোড়াটাকে আমরা বলি ডিস্ক তো জোড়াটা যদি ফেটে যায় ফেটে জোড়ার মাঝখানের অংশটা যদি বের হয়ে আসে বের হয়ে আসে ও সংশ্লিষ্ট নার্ভ বা স্নায়ুকে যদি চাপ তৈরি করে তাহলে দেখা যায় যে একটা ব্যথা তৈরি হয় সেই ব্যথাটাই কোমর থেকে পায়ের দিকে নেমে আসে তখন আমাকে আমরা ওটাকে বলি পায়ের ব্যথা বা সায়াটিকা এটা হলো এক নম্বর একটা কারণ তাছাড়া দেখা যাচ্ছে কোমরের ওই অংশে বিভিন্ন যেমন হাড় রয়েছে হাড়ে যদি ভেঙে যায় বা কোনো আঘাত প্রাপ্ত হয় ওই এরিয়াতে যদি ইনফেকশন যেমন টিবি যদি হয় টিউবার ক্লোসিস যদি হয় তাহলে হতে পারে যদি দুইটা মেরুদণ্ডের দুইটা হাড় যদি একটা হাড় থেকে এরকম সরে যেয়ে থাকে যেটাকে আমরা বলি স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস সেটার কারণে কোমর ব্যথা হতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে ওই এরিয়াতে যদি কোনো টিউমার হয় হ্যাঁ যেটা সেটা স্পাইনের ভিতরেও টিউমার হতে পারে মেরুদণ্ডের ভিতরে অথবা মেরুদণ্ডের বাইরেও কোথাও টিউমার হতে পারে সেগুলোর কারণে কোমর ব্যথা হচ্ছে সুতরাং কোমর ব্যথা দেখা যাচ্ছে নানাবিধ কারণে কোমর ব্যথা হচ্ছে তো আজকে আমরা বেসিক্যালি হাইলাইট করব যে ডিস্কের কারণে যে কোমর ব্যথাটা হচ্ছে যেটা সবচেয়ে কমন একটা প্রবলেম যে মেরুদণ্ডের দুইটা হাড়ের মাঝে যে ডিস্ক রয়েছে সেই ডিস্কটা ফেটে ভিতর থেকে কিছু অংশ বের হয়ে এসে নার্ভের উপরে বা স্নায়ুর উপরে চাপ তৈরি করে পেশা তৈরি করে সেই কারণে যে কোমর ব্যথাটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা মূলত কথাবার্তা বলবো জি তাহলে আমার একটা বিষয় জানার আছে যে আমরা জানি মহিলাদের অনেক বেশি আসে আমি আমার ধারণা যে আপনার কাছে প্রচুর মহিলা پیشنটরা আসে এবং তাদের একটা জিনিস জানার আছে যে মানে কেন এটা হচ্ছে এত কমন মহিলাদের ক্ষেত্রে কেন এত বেশি হচ্ছে এখন কোমর ব্যথা যে কারণগুলো বললাম তার ভিতরে মেইন যে বিষয়টা সেটা মাংসপেশি দুর্বলতা এজ ওয়েল এজ ডিস্কের সমস্যা জি মহিলারা দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে লাইফস্টাইল আমাদের দেশে যে লাইফস্টাইল অনেক বিশেষ করে গ্রামের মহিলা অনেক ভারী জিনিস তুলতে হয় মানে রিপিটেডলি তাদের প্রেগন্যান্সি একটা অন্যতম কারণ তার সেরেন্ডারি লাইফ লিড করতে হয় তো এই সব কারণেই দেখা যাচ্ছে তাদের মাংসপেশিগুলো খুব উইকনেস ডেভেলপ করে এজ ওয়েল এজ ওখানে যে ডিস্কটা রয়েছে সেই ডিস্কটা অনেক সময় ফেটে যায় ফেটে যায় ডিস্কের ভিতরে জিনিসগুলো বের হয়ে আসে সেই কারণে দেখা যাচ্ছে কোমর ব্যথাটা মহিলাদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বা অনেক বেশি স্যার আমি যতদূর জানি আপনি বাংলাদেশের পায়োনিয়ার এন্ডোস্কোপিক ডিস্ক সার্জারি এই বিষয়টির জন্য তো স্যার এই বিষয়ে যদি আমাদের কিছু বলতেন যে এন্ডোস্কোপিক ডিস্ক সার্জারি এটাই আসলে কি জিনিস এবং কাদের করতে হয় এটা এই কোশ্চেনের আগে আমি আরেকটু জিনিস বলে নিতে চাই যে যখন ডিস্কের এই প্রবলেমটা দেখা দেয় তখন আমরা কিভাবে এটাকে ডায়াগনোসিস করব কারণ এই ডিস্ক প্রবলেমটা দিয়ে সরাসরি যে শুধুমাত্র সার্জারি করতে হবে নট নেসেসারি সবসময় সার্জারি লাগে না অনেক সময় সার্জারি ছাড়াও আমরা ভালো করতে পারি দেখা যাচ্ছে যে যদি শুধুমাত্র ডিস্কটা শুধু ফেটে ফেটে গিয়েছে কিন্তু কোনো ওখান থেকে কোনো জিনিস বের হয়ে আসে নাই ডিস্কের ভিতরে জিনিসটা বের হয়ে আসে নাই তখন অপারেশন লাগে না আমরা ওষুধ দিই কিছু ব্যায়াম শিখে দিই কিছু নিয়ম কারণ মেনে মেনে চলার জন্য পেশেন্টকে বলি তখন সেগুলোতেই ভালো হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এগুলোতে কাজ হয় না বা ভিতর থেকে ডিস্কটা
কি অবস্থায় রয়েছে তার অপারেশন লাগবে না তার শুধুমাত্র ওষুধ এবং থেরাপি আমরা ভালো করতে পারবো তো যদি তার দেখা যায় যে অপারেশন স্টেজে রয়েছে অথবা কন্টিনিউয়াসলি আমরা অনেকদিন ওষুধ দিলাম বা ব্যায়াম করাইলাম তাতে ওষুধ সে অসুখটা ভালো হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তাকে ডেফিনেটলি সার্জারিতেই যাইতে হবে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অসুখটার শুরু থেকেই তার কিছু নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট যেমন এক পাশে পা অবাস হয়ে গিয়েছে অথবা তার পায়খানা প্রসাব আটকে গিয়েছে যেটা সে ক্যাথেরা দিয়ে তাকে প্রসাব করতে হচ্ছে ইত্যাদি এই ধরনের যদি প্রবলেম ডেভেলপ করে তাহলে কিন্তু তাকে প্রথমেই সার্জারিতেই যাইতে হবে তাকে যদি আমরা সার্জারি না করে শুধুমাত্র ওষুধ এবং থেরাপি বা ব্যায়াম এর মাধ্যমে চিকিৎসা করতে যাই তাহলে তার ক্ষতি করা হবে কারণ তার এই প্রসাব পায়খানার যে আনকন্ট্রোল এটা আরও দীর্ঘায়িত হবে এবং পারমানেন্ট হয়ে যাবে সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি আমাদের সার্জারি প্রয়োজন হয় এখন যে আমরা সার্জারি করব সেই সার্জারিটা আমি আর একটু জানবো তবে একটি বিরতি নেবার সময় হয়েছে দর্শক মণ্ডলী একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন এখনই ফিরে আসব দর্শক মণ্ডলী বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণ আমাদের আজকের বিষয় কোমর ব্যথা ও সায়াটিকা এবং এর আধুনিক চিকিৎসা আমাদের মাঝে আজকে আছেন সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান খান চলুন আমরা তার সাথে আরেকবার কথা বলি স্যার আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে আধুনিক চিকিৎসা এবং এন্ডোস্কোপিক ডিস্ক সার্জারির ক্ষেত্রে আপনি যে পায়নিয়ার আমাদের দেশে তো এই বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যে অপারেশন যেসব পেশেন্টের অপারেশন লাগবে সেই অপারেশনের কথা নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটা হলো যে প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে অপারেশন করা হয় সেটা পিঠে ঠিক মাঝখানে সাত থেকে আট সেন্টিমিটার কেটে মাংসপেশি এবং হাড়গুলো সরিয়ে তারপরে নার্ভটাকে সরিয়ে আমরা ওখান থেকে ডিক্সের যে অংশটা বের হয়ে এসে নার্ভকে চাপ দিয়ে ব্যথা তৈরি করছে সেটাকে আমরা সরিয়ে নিয়ে আসি এক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুগীকে অবশ্যই অজ্ঞান করতে হয় অনেকগুলো সেলাই দিতে হয় রুগীকে অনেক দীর্ঘ সময় হসপিটালে থাকতে হয় এবং বাসায় যেও অন্তত তিন মাস তাকে রেস্টে থাকতে হয় অথবা কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হয় কিন্তু এটার যে আধুনিক চিকিৎসা যেটা সেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা ছোট্ট একটা ফুটা করে কোনো রকম কাটাছেটা না করেই শুধুমাত্র ছয় থেকে আট মিলিমিটার মানে এক সেন্টিমিটারের অর্ধেক পরিমাণ কেটে তার ভিতর থেকে একটা একটা শুয়ের মতো একটা যন্ত্র ঢুকায় দিয়ে তার ভিতরে আমরা এন্ডোস্কোপ দ্যাট ইস একটা দূরবীন যন্ত্র যেটার মাঝখানে সামনে একটা ক্যামেরা থাকে সেই এন্ডোস্কোপ আমরা शरीर भेतरे प्रवेश करिए अर्थात डिस्कर भेतरे प्रवेश करिए प्रथम देखी डिस्कर को अंशा बेर व्यथा तैरि कर छोटो छोटो फर्सेपर मध्यमे धरे नहीं बेर नहीं आस এখন টোটাল প্রক্রিয়াটা করতে রুগীকে অজ্ঞান করা লাগে না শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে অবাস করে এই অপারেশনটা করা যায় এবং এটাতে যেহেতু ছোট্ট একটা ছিদ্রের মাধ্যমে করা হচ্ছে সুতরাং এখানে কোনো সেলাইও দেওয়া লাগে এবং দেখা যাচ্ছে যে রুগী অপারেশন শেষ হওয়ার দশ মিনিট পরে স্বাভাবিকভাবে সে ব্যথামুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং একদিনের ভিতরে সে হসপিটাল থেকে বাসায় যায় এবং সাত দিনের ভিতরে তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে সে ফিরে যেতে পারে সুতরাং এটা একেবারে এখনকার যুগে সবচেয়ে আধুনিক একটা পদ্ধতি যেখানে অপারেশনের কোনো ভয় নেই যেখানে অজ্ঞান করা কিছু কিছু রুগীর ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে অজ্ঞান করা যায় स्वाभाविक जीवन फिर तो प्रचलित पद्धतिशन डेभलप कर इनफेक्शन होते अथवा हार केट फिली से कारण देखा जाए परवर्ती आनस्टेबल आनस्टेबल हो जाए स्पाइन तरह রুগীর পরবর্তীতে আবার ব্যথা হতে পারে পিঠের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় মাংসপেশি কেটে ঢুকতে হয় সুতরাং মাংসপেশি দুর্বল হতে পারে সুতরাং পরবর্তীতে আবার ব্যাক পেইন হতে পারে বা কোমর ব্যথা হতে পারে যেটা আধুনিক পদ্ধতির এই এন্ডোস্কোপিক ডিক সার্জারিতে এই বিষয়টা একদম নেই তার কোনো রকম ইনফেকশান হওয়ার সম্ভাবনা একদম নেই এবং পরবর্তীতে তার সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে এবং ঝুঁকিমুক্ত থাকে এই অপারেশনের মাধ্যমে সুতরাং আমি বলবো যে যেসব পেশেন্ট অপারেশন লাগবে কিন্তু ভয় পাচ্ছে অপারেশনের অথবা হয়তো কোনো তার আত্মীয় স্বজন কাউকে দেখেছে যে অপারেশন করার পর সে ভালো হচ্ছে না ইত্যাদি দেখে সে অপারেশন করতে চাচ্ছে না বা অনীহা প্রকাশ করছে আমি বলবো যে তারা অবশ্যই এন্ডোস্কোপিক ডিক সার্জারি যেটা সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি এই পদ্ধতির অপারেশন করুন এবং আমি নিশ্চিত আপনাদেরকে বলবো যে অবশ্যই আপনারা সুস্থ থাকবেন আর আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন থাকবে যে এই যে বলছিলেন যে কোমর ব্যথা বা সায়াটিকার যে সূত্রপাত বিভিন্ন রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা বলছিলেন তো আমরা কিভাবে এ থেকে প্রতিকারের কি কোনো উপায় কি আছে ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই প্রতিকার উপায় রয়েছে কারণ হলো যে কোমর ব্যথা কোন সব লোকদের বেশি হয় সেগুলো আমি আমরা আগেই বলেছি তো আমরা যদি আমাদের যে লাইফ স্টাইল এগুলো যদি একটু মডিফিকেশন করি যেমন ধরেন স্মোকিং স্মোকিং কিন্তু আপনার এখানে ডিস 
ডিস্কের যে তো প্রবাহ আমরা যে ডিস্কের যে রক্ত প্রবাহ সেটাকে কমিয়ে দেয় কমিয়ে দিয়ে ওখানে ডিস্ক ডিজেনারেশন করে আপনার কোমর ব্যথা তৈরি করে সুতরাং স্মোকিং একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর স্মোকিং আমাদের পরিহার করতে হবে সেকেন্ড হলো যে আমরা অনেক ভারী জিনিস উঠানোর কাজ করি এই ভারী জিনিস উঠানোর কাজগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ যখন আমরা কোমরটা বাঁকা করে ভারী জিনিস তুলি তখন কোমরের ডিস্কটা ফেটে যেতে পারে তার জন্য এক নম্বর কোমর ব্যথা হতে পারে তারপর আমরা অনেক সময় যে দীর্ঘ সময় বসে থাকার কাজ করি যে সেলিন্ডারি লাইফ লিড করি দীর্ঘ সময় বসে থাকি বা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করি এই জিনিসগুলো কিন্তু মাংসপেশিকে দুর্বল করে কোমরের মাংসপেশিকে সে কারণে কিন্তু কোমর ব্যথা হতে পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে কিছু দেবার জন্য সর্বশেষে আমি চাইবো যে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আপনারা আপনাদের কোমরের যত্ন নিন মেরুদণ্ডের যত্ন নিন আপনারা সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক মন্ডলী আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের আলোচ্য বিষয় থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনাদেরকে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন